నమస్కారం నేటి సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాల చూద్దాం మంచిర్యాల జిల్లాలో ప్రశాంతంగా ముగిసిన సహకార సంఘం ఎన్నికలు మెజార్టీ స్థానాలు దక్కించుకున్న అధికారి పార్టీ టీఆర్ఎస్ మద్దతుదారులు సంభారాల్లో మునిగి తెలియన గెలుపొందిన అభ్యర్థులు చెన్నూరు రేంజ్ పరిధిలో ఆందోళన కలిగిస్తున్న పులి సంచారం తాజాగా పశువుల కాపరిపై పులి దాడి భయాందోళనతో బిక్కు బిక్కుమంటున్న అటవీ ప్రాంత గ్రామ ప్రజలు రామకృష్ణపూర్లో న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సు విద్యార్థులు చట్టాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలన్న సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ శ్రీలేఖ వచ్చే నెలలో రామకృష్ణపూర్ ఠాగూర్ స్టేడియంలో కోల్ఇండియా అథ్లెటిక్స్ పోటీలు ఏర్పాట్ల కోసం స్టేడియాన్ని పరిశీలించిన మందమరి జీఎం రమేష్ రావు ఘనంగా సేవాలాల్ జయంతి వేడుకలు నస్పూర్లో సేవాలాల్ చిత్రపటానికి నివాళులు అర్పించిన రెవెన్యూ అధికారులు సిబ్బంది ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాల ఎన్నికలు మంచిర్యాల జిల్లాలో ప్రశాంతంగా జరిగాయి జిల్లాలో మెజారిటీ స్థానాలు అధికార పార్టీ టీఆర్ఎస్ మద్దతుదారులు విజయం సాధించారు జిల్లాలో ఇరవై సహకార సంఘాలు ఉండగా ఏడు సంఘాలు ఏకగ్రీవం కాగా పదమూడు సంఘాలకు ఎనభై తొమ్మిది వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ఎన్నిక కొనసాగుతుంది ఎన్నికల అనంతరం ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది జిల్లాలో తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై మూడు మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు ఏడు సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాల్లో డీసీపీ ఉదయ్ కుమార్ నేతృత్వంలో రెండు వందల మంది పోలీస్ సిబ్బందితో బందోబస్తు నిర్వహించారు ఎన్నికలను ప్రత్యేక అధికారి సంజీవ్ రెడ్డి ఆరు మంది సిబ్బంది విధులు నిర్వహిస్తున్నారు కాగా మంచ్రాల జిల్లా లక్ష్మీపేట దండపల్లి జన్నారం మండలాలలో ఏకగ్రీవమైన సహకార సంఘాలు మినహా ఇటికాల సహకార సంఘంలో రెండు డైరెక్టర్లకు నెల్కి వెంకటపూర్ సొసైటీలో తొమ్మిది డైరెక్టర్లకు చింతగూడ సొసైటీలో పది డైరెక్టర్లకు పోనకల్ సొసైటీలో నాలుగు డైరెక్టర్లకు ఎన్నికలు కొనసాగుతున్నాయి ఎన్నికల సరళిని అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు పోలీసులు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు దండపల్లి ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో పోలింగ్ కేంద్రాన్ని సందర్శించిన జిల్లా ఎన్నికల అధికారి సంజీవ్ రెడ్డి మంచాల డీసీపీ ఉదయ్ కుమార్ రెడ్డి ఏసీపీ లక్ష్మీనారాయణ సీఐ నారాయణ నాయక్ పరిశీలించి ఎన్నికల సరళిని పరిశీలించారు అనంతరం ఎన్నికల అధికారులు పలు సూచనలు చేశారు సహకార సంఘం ఎన్నికల్లో నెల్కి వెంకటపూర్లో భాగంగా మొత్తం మనకు పదమూడు వార్డుల గాను ఒక నాలుగో వార్డుకు సంబంధించి నామినేషన్లు అనేవి తిరస్కరించడం వలన అదేవిధంగా ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది నియోజకవర్గాలు యునానిమస్గా అవడం వలన తొమ్మిది వార్డులకు ఎన్నికలు నిర్వహించడం జరుగుతున్నది ఎన్నికలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు మనకు అరవై శాతం పోలింగ్ అనేది నమోదు చేయబడింది మొత్తం యునానిమస్ అయినవి మరియు రిజెక్ట్ అయినవి తీసేస్తే తొమ్మిది వార్డులో కలిపి మొత్తం ఓటర్లు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరు కాగా అందులో ఇప్పటి వరకు పన్నెండు వందల డెబ్బై రెండు మంది తమ యొక్క ఓటు హక్కును వినియోగించడం జరిగినది ఇంకొక డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై పర్సెంట్ వరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఒక ఒంటి గంట వరకు మనం మొత్తం మీద ఈ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఎలక్షన్స్ ఎయిటీ నైన్ వార్డ్స్లో ఎలక్షన్ అవుతున్నాయి టోటల్ ట్వంటీ సొసైటీస్ సొసైటీస్ ఉన్నాయి దాంట్లో సెవెన్ టోటల్గా ఇనాన్మస్ అయినాయి థర్టీన్ సొసైటీస్లో కొన్ని వార్డులు కూడా ఇనాన్మస్ అయినాయి టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వార్డ్స్ కాను నైంటీ ఎయిటీ నైన్ వార్డ్స్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ అవుతున్నాయి ఎక్కడైతే ఎలక్షన్లో బాగా ప్రాబ్లం ఉందో తర్వాత సెన్సిటివ్ హైపర్ సెన్సిటివ్ ఉందో అక్కడ ఎస్ఐసిఏ ఉంటున్నారు మిగిలిన ప్లేసెస్లో కూడా ప్రతి పిఎస్ఈఎస్కి ఒక ఎస్ఐ బందోబస్తు చేశాము ఈరోజు ఈవినింగ్ దాకా కూడా మధ్యాహ్నం వన్ ఓ క్లాక్ దాకా ఎలక్షన్ ఉంది తర్వాత కౌంటింగ్ ఉంటుంది ఈవినింగ్ దాకా కూడా పోలీస్ బందోబస్తు ఉంది డెఫినెట్గా పీస్ఫుల్గా అయ్యేటట్టుగా మా వంతులు పుష్ చేస్తారు
పబ్లిక్ కూడా పోలీస్ చెప్పిన ఆదేశాలు పాటించి టెన్నూరు ఎంజి పరిధిలో పులి సంచారం ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేస్తుంది అడవుల్లో స్థావరం ఏర్పాటు చేసుకున్న పులి గ్రామ శివాలోకి వచ్చి పశువులపై పంజా విసురుతుంది తాజాగా కోటపల్లి మండలంలో పశువుల కాపరిపై దాడి చేయడం వల్ల ఆందోళన కలిగిస్తుంది చెన్నూరులోని ఆయా గ్రామాలకు రాకపోకలు సాగించే ప్రజలు భయంతో బిక్కుబిక్కుమంటున్నారు మంచిర్యాల జిల్లా కోటపల్లి మండలం అటవీ ప్రాంతంలో పశువుల కాపరిపై పులి దాడి చేసిన సంఘటన ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది పొదల చాటున మాటు వేసిన పులి ఒక్కసారిగా దాడి చేయడంతో ఆ వ్యక్తి గాయపడ్డాడు కోటపల్లి మండలం బ్రాహ్మణపల్లి గ్రామానికి చెందిన కుర్మ వెంకటి అనే పశువుల కాపరి నక్కలపల్లి అడవిలోకి శుక్రవారం తన పశువులను మేత కోసం తీసుకువెళ్లాడు అటవీ ప్రాంతంలోని చేపలచిలక ప్రాంతంలో పశువుల కోసం పొంచి ఉన్న పులి అటువైపుగా వచ్చిన పశువుల కాపరి కాలుపై విరుచుకుపడింది దీంతో పశువుల కాపరి ప్రాణభయంతో కేకలు వేయడంతో విడిచిపెట్టి అడవిలోకి పారిపోయింది వెంకటి భయంతో ఇంటికి వచ్చి కుటుంబ సభ్యులకు తెలపడంతో వారు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు చెన్నూరు వేమనపల్లి రేంజ్ అటవీ అధికారులు బాధితుని పరామర్శించి సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు పులి పాదముద్రలు సేకరించారు పులి దాడి చేసిన విషయం వాస్తవమేనని నిర్ధారించారు ఈ సందర్భంగా చెన్నూరు ఎఫ్టీవో రాజారావు మాట్లాడుతూ కోటపల్లి చెన్నూరు వేమనపల్లి అటవీ ప్రాంతాల్లో పులుల సంచారం ఉన్నందున అటవీ శాఖ అధికారులు అనుమతి లేకుండా అడవుల్లోకి వెళ్లరాదని అన్నారు పులి దాడిలో గాయపడ్డ బ్రాహ్మణపల్లి గ్రామానికి చెందిన కుర్మ వెంకటికి వైద్య చికిత్సలు అందిస్తున్నామన్నారు పులి కదలికల నేపథ్యంలో అటవీ ప్రాంత గ్రామాల ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్నారు పశువులకు ప్రాణ నష్టం జరిగితే అటవీ శాఖ తక్షణమే పరిహారం చెల్లుస్తుందని తెలిపారు ప్రాంతంలో మాకు ఫోన్ వచ్చింది గ్రామంలో అంటే మన ఆ ఫారెస్ట్లో పశుల కాపరి పైన పులి అటాక్ అయిందని చెప్పేసి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది దాని రాగానే మేము వెంటనే అక్కడికి గ్రామం అతన్ని ఎవరైతే ఇంజూరీ అయిందో కాలుకు ఇంజూరీ అయింది కాల ఇంజూరీ అతన్ని ఇంటికి పోయి సంప్రదించడం తర్వాత అడ్రస్ లొకేషన్ కనుక్కొని టైగర్ నా లేకపోతే ఇంకా వేరే జంతువు అని వెరిపోయడానికి అక్కడికి వెళ్ళాము ఆ ఫారెస్ట్లో లోతొర్రె దానికి బ్రాహ్మణపల్లి గ్రామం దగ్గర లోతొర్రె ఏరియా లోపల ఏమన్నా టైగర్ అనేది జరుగుతుంది అక్కడ అది ఆవులను అటాక్ చేయగా అతను కూడా అక్కడ ఆవులతో పాటు ఉన్నాక పడిపోగానే అది కాలుతో పట్టిందని చెప్పి చెప్తున్నాడు దాన్ని మేము వెటర్ డాక్టర్ అవన్నీ చూపెట్టుకున్నాం చూపెట్టిన తర్వాత ఇంకా ఫైన్ పెట్టుకుంది ఓవరాల్గా ఏంటంటే టైగర్ మాత్రం ఆ ఏరియాలో ఉన్నది వాస్తవాన్ని ఇప్పుడు మేము అతనికి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున పూర్తి అంటే ఫస్ట్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అవన్నీ చేయిస్తాము ఇక్కడ చేయిస్తాము ఇంకా ఫర్దర్ ఇంకా రిక్వైర్మెంట్ ఏమున్నా కూడా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మేము టేక్ కేర్ టేక్ కేర్ చేస్తాము ఇంజూరీ మాత్రం కాలుకు అయింది పెద్ద ఇంకా వేరే ఎక్కడ కానీ తెలియదు కాలుకు అయింది కాబట్టి పూర్తి ట్రీట్మెంట్ చేయిస్తాం విద్యార్థులు న్యాయ వ్యవస్థపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని సీనియర్ సివిల్ జడ్జి శ్రీలేఖ అన్నారు రామకృష్ణాపూర్లోని తవక్కల్ పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సులో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు శనివారం తవక్కల్ పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ నేటి తరం ఆడవారిపై జరుగుతున్న అన్యాయాలపై ప్రశ్నించాలని మహిళలకు సూచించారు న్యాయ వ్యవస్థలో ఉన్న ప్రతి అంశంపై ప్రతి మహిళ అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నారు ఈ సమావేశంలో జడ్జిలు రమేష్ తిరుపతి సత్తయ్య శరత్ అబ్దుల్ అజీజ్ పాఠశాల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు మీ పేరెంట్స్ మీ మీద పెట్టుకున్న ఆశలు మీరు మంచిగా చదువుకొని లైఫ్లో ఒక ఉన్నత స్థానానికి రావాలని కోరుకుంటారు అది సాధించడం కోసం మీరు మంచిగా చక్కగా చదువుకోండి ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాని క్యూర్ అన్నట్టుగా ఎటువంటి అమ్మాయిలకు కూడా నిజంగా అటువంటి ఏదైనా ఇబ్బందులు వస్తే మీరు ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అవ్వండి ఇంకెవరైనా చెప్పడానికి ఇబ్బంది వస్తే కోర్టు వాళ్ళు కూడా మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ఎప్పుడూ రెడీగా ఉంటారు మండల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ద్వారా మీరు వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు లేకుంటే కోర్టు వారిని కూడా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు మీకు తొందరగా ఫ్యామిలీ దొరికే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి సార్ చెప్పినట్టుగా చాలా చట్టాలు లేడీస్కి సంబంధించిన ఉన్నాయి ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా వాటి గురించి కూడా మీరు మంచిగా తెలుసుకొని మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మా కోర్టు వారిని ఆశ్రయించవచ్చు సో ఐ బి కంక్లూడింగ్ కరెస్పాండెంట్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ కంక్లూడ్ చేస్తున్నాను విజ్ఞానం విజ్ఞాన బాండాకారం స్కూల్ అక్కడ నుంచి మనము విద్యను విజ్ఞానాన్ని నేర్చుకొని బయటకు వెళ్ళాలి అది మీరు టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యు ఆర్ ఇన్ మిడ్ టీనేజర్స్ కాబట్టి మీకు మంచి ఏదో చెడోదో తెలుసుకున్నటువంటి అవకాశము అవగాహన ఉంది లేదని నేను అనుకోవట్లేదు ఐ హోప్ సో
నెక్స్ట్ వై లా ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్ ఎందుకంటే లా మనకి ఎందుకు తెలియాలా ఎందుకు తెలియాలి లా అంటే ఏంది వాట్ ఇస్ మెంట్ బై లా బై యూ ఎవరన్నా మీరు మేము అందరూ చెప్పుకుంటే వినిపోతే మేము ఏంటి మీకు మిస్ వచ్చేస్తారు కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి ఇంట్రాక్టివ్ అని అనుకుందాం లా అంటే ఏంటి మీ ఉద్దేశంలో సైన్స్ అన్నాం డెఫినేషన్ చెప్తాం అదేవిధంగా లా అంటే ఏంటి ఎనీబడి మార్చి పద్నాలుగు పదిహేనవ తేదీల్లో మందమరి ఏరియాలోని రామకృష్ణాపూర్ టాగూర్ స్టేడియంలో కోలిండియా అథ్లెటిక్స్ పోటీలు నిర్వహించడానికి సింగరేణి యాజమాన్యం ఏర్పాట్లు చేస్తుంది కోలిండియా పోటీల నేపథ్యంలో ఏరియాలోని జీఎం రమేష్ రావు స్టేడియాన్ని సందర్శించారు క్రీడాకారులకు ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని జీఎం రమేష్ రావు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ విభాగాలకు చెందిన అధికారులు పాల్గొన్నారు జన్నారం మండల డ్వాక్రం మహిళా సంఘంలో మదర్ తెరిస గ్రూప్ కు సంబంధించిన ఏడు లక్షల రూపాయలు కాజేశారని ఆ గ్రూప్ మహిళలు రోడ్డుపై బైఠాయించారు ప్రతి నెల గ్రూప్ కు సంబంధించిన పలువురు మహిళలు బీఓఏ కు ఇచ్చి బ్యాంకుల్లో పొదుపు చేసుకోవడం జరుగుతుందని గ్రూపు లో ఉన్న పలువురు మహిళలు బ్యాంకుకు వెళ్లి తమ గ్రూపు కు సంబంధించిన లావాదేవీలు కోరగా పొదుపుకు సంబంధించిన ఏడు లక్షల రూపాయలు లేకపోవడంతో పలువురు మహిళలు ప్రధాన రహదారిపై బైఠాయించి తమకు న్యాయం చేయాలని అన్నారు ఈ సందర్భంగా పలువురు మహిళలు మాట్లాడుతూ పొదుపు చేసుకున్న రూపాయలు ఎవరు కాజేశారో తక్షణమే విచారణ జరిపించాలని అన్నారు ఆందోళన చేస్తున్న మహిళలను ఏఎస్ఐ బలరాం నాయక్ సముదాయించడంతో ఆందోళన విరమింపజేశారు సేవాలాల్ జయంతి సందర్భంగా తహసీల్దార్ కార్యాలయ ఆవరణలో చిత్రపటానికి తహసీల్దార్ శేఖర్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ సంతోష్ కుమార్ గిరిజన సంఘాల నాయకులు పూల మాలలతో నివాళులు అర్పించారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ సేవలాల్ చేసిన సేవలను కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో గిరిజన సంఘాల నాయకులు భుక్య రాము నాయక్ రాజు నాయక్ తేజావత్ రాంబాబు జాదవ్ జగదీష్ నాయక్ రాథో రామచంద్ర నాయక్ నూర్ సింగ్ మోతీలాల్ ఇస్లావత్ గోపాల్ నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు శ్రీ సంత్ సేవాలాల్ గారి జయంతిని పురస్కరించుకుని ఈరోజు తహసీల్ ఆఫీస్ నస్కూర్యందు వారి యొక్క జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకోవడం జరిగింది శ్రీ సంత్ సేవాలాల్ గారు చూపించిన మార్గంలో శాంతియుతంగా ముందుకు వెళ్ళాలని ఈ రోజు ఆయన జయంతి సందర్భంగా కోరుకుంటూ అందరు కూడా శాంతియుతంగా ప్రజలందరూ ముందుకు వెళ్ళాలని మేము కార్యక్రమాలను వాళ్ళ సంస్కృతిని కాపాడుకోవడానికి సేవాలాల్ మహారాజు ఎంతో కృషి చేయడం జరిగినది వారి అడుగుజాడలో మే లంబాడీలో ఇంకా ముందుకెళ్ళేసి మా యొక్క హక్కులను పోరాటం చేసి సాధించుకోవాల్సిన ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ మేము ఐకమతంతో ఈ సమస్యలు మాకున్నటువంటి సమస్యలను పరిష్కారం చేయడం భాగంలో వారి అడుగుజాడలో నడుస్తామని చెప్పి తహసీల్దార్ సభ్య రాజోరేర్మాయ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ సభ్య రాజోరేర్మాయ ఈ కార్యక్రమం సమారో శివాభాయ జయంతి ప్రత్యేక టాండేర్మాయ ఆజ్ ఘనంగా బనవను ప్రత్యేక టాండేర్మాయ భోగ్ లగావను శివాభాయ మార్గం చాలను బాల బచ్చి అని ఎడ్యుకేషన్ ఏం బడావను అని సత్సంగతి నిశాతి దరుతి దూర్ రేణు గోర్మాటిన్ కేతో హమారి ఎక్క సందేశ్ జయ శివాలాల్ ఆజ్ అస్సీ వర్ష ఉమ్రేర్మాయి సంత రామారావు మహారాజ్ అన్నన్న ఖాతో హో బ్రహ్మచారి వర్త పాలన కర్తాని ఆజ్ దిల్లీ రమాయి శివాభాయ జయంతి బనారో చే గోర్మాటిన్ సేన ఆనందేర్వాత్ గోర్మాటి ప్రత్యేక టాండేర్మాయి బనావనో కేతో హో ఎండాకాలంలో అడవిలో చెలరేగే కార్చిచ్చు హరితాహారం కార్యక్రమం గురించి కొమరంబీం జిల్లా తిర్యాని మండలంలో ఫారెస్ట్ అధికారులు కళాజాత బృందం చే ప్రజలకు అవగాహన కలిగించారు 
ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ నిత్యం అడవులకు వెళ్లే పశువుల కాపరలు బీడి చుట్టా అంటించి వాటిని పట్టివేయడం ఎండకాలంలో అడవిలో కార్చిచులు చెరరేగుతుంటాయని అలాంటివి జరిగినప్పుడు వెంటనే ఫారెస్ట్ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని మానవులు అడవులను రక్షిస్తూ వాటి ప్రయోజనాలను పొందాలని అందులో భాగంగా మండలంలోని తిరియాని ఏదులపాడు గిన్నెదారితో పాటు తదితర గ్రామాల కళాజాత బృందంచే అవగాహన కల్పిస్తున్నామని వారు పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఫారెస్ట్ సెక్షన్ అధికారి బీటి ఆఫీసర్లు కళాజాత బృందం సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు తిరియాని మండల కేంద్రంలో మరి పలు గ్రామాల్లో ఈ యొక్క అసిపాదు డివిజన్ పరిధిలోని గ్రామాలలో మరి విస్తృతంగా అవగాహన కళాజాత ద్వారా నిర్వహించడం జరిగింది మరి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే మన యొక్క అడవి మరియు వన్యప్రాణులను సంరక్షించే భాగంలో మరి అడవిలో నిప్పు పెట్టకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకునే విధంగా మరి ప్రజలకు పాటల ద్వారా ఆటల ద్వారా మరి నాటికల ద్వారా వారికి వివరించడం జరిగింది కాబట్టి మరి ఇంకా కూడా ఇంకా రేపు ఎల్లుడు కూడా మరి మన ఈ రేంజ్లలో రెండు రేంజ్లలో తిరియాని నాయుడు గిన్నెదరి రేంజ్లలో ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపడతాము మరి ప్రజలు కూడా మార్పు రావాలి ఎందుకంటే ఈరోజు చూడండి మనము ఎంత ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నాం ఇంతకుముందు ఎంతో స్వచ్ఛమైన గాలి నీరు వాతావరణం ఉండేది ఇప్పుడు గాలి నీరు వాతావరణం కలుస్తం అయిపోయి ప్రజలు చాలా రోగాలతో అల్లాడిపోతున్నారు కాబట్టి మరి మనమందరం ఇప్పటికైనా మేలుకొని ప్రతి ఒక్కరు మనిషికొక్క మొక్క నాటి వాటిని పెంచే విధంగా ప్రోత్సహించండి ఈరోజు మనం బతికిందే బతుకు కాదు మన యొక్క ముందు తరాల వారి పిల్లలు వారి భవిష్యత్తును వారి మనలను చూసి మనము వారికి బాటలు వేసే విధంగా ముందుకు నడిచే విధంగా ఉండాలని మరి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రజలందరికీ మరి ఈ యొక్క కాగదనాలు డివిజన్ తరఫున మరి అలాగే మన ఆసిఫాబాద్ రేంజ్ తరఫున మరి ప్రజా ప్రజానీకానికి అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాము ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని సినిమా వాడల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలలో హరితాహారం నిర్వహించారు మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆర్గనైజర్ అతి సరోజ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే నడిపల్లి దివాకర్ రావు మున్సిపల్ చైర్మన్ పెంట రాజయ్య వైస్ చైర్మన్ ముఖేష్ గౌడ్లు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా పాఠశాల ఆవరణలో వారు మొక్కలు నాటారు అనంతరం మాట్లాడుతూ రాష్ట్రాన్ని హరిత తెలంగాణగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో సీఎం కేసీఆర్ తలపెట్టిన హరితహారంలో ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు కౌన్సిలర్లు టీఆర్ఎస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు పునరుసరించుకొని అన్ని ప్రాంతాల్లో చెట్లు పెట్టడము చెట్లు గిఫ్ట్ ఇవ్వడము అనేది ఒక ముఖ్య కార్యక్రమం ఈసారి అందులో భాగంగా ఇక్కడ అతిసారాజ్ గారి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ముఖ్యమంత్రి గారు హరితవరణ యొక్క కార్యక్రమం అది చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయింది అన్ని ప్రాంతాలు ఏ ప్రాంతం చూస్తే మనం ఎంటైర్ తెలంగాణలో ఏ ప్రాంతమైనా ఏ వాడమైనా చెట్లు చెట్లు పెంపకము చెట్లు నీరు పెట్టడం ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు అసలు తెలంగాణ మొత్తం హరితహారంగా మారిపోయే అవకాశం ఉంది అది ఒక ప్రాధాన్యత పెట్టడం జరిగింది గతంలో ఎన్నోసార్లు ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టారు చాలా రాజకీయ నాయకులు అదేవిధంగా ప్రభుత్వాలు పెట్టారు కానీ అంత పెద్ద సక్సెస్ఫుల్గా లేదు ఈసారి నూటి నూరు శాతం సక్సెస్ఫుల్ అంటే చెట్టు పెట్టినట్టే చెట్టు పెద్ద కావాలి పెద్ద కావాలంటే దానికి అన్ని విధాల రక్షణ ట్రీ గార్డ్స్ వాటర్ ఇవన్నీ పెట్టడం జరిగింది గ్రామాలలో గ్రామాలు అభికరించుకొని ఈ సినిమా కూడా ఉన్నత పాఠశాలలో షెట్ నాటి కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడైనా ఒకటే చెప్తా ఉంటారు అన్ని వర్గాల ప్రజలు బాగుండాలా అప్పుడే బంగారు తెలంగాణ సాధ్యమని స్వచ్ఛ తెలంగాణ హరిత తెలంగాణ అక్షర తెలంగాణ అనే కార్యక్రమం వారు తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకు పోతా ఉన్నారు మరి ఈ హరిత తెలంగాణతో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఒక చెట్టు లేకుంటే రెండు చెట్లు నాటి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని అరవై ఆరు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు మేము మొక్కలు నాటడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇటువంటి పుట్టినరోజులు తను ఎన్నో చేసుకోవాలని ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా కోరుకుంటున్నారు ఈ కార్యక్రమం తన కోసం తను చేసే కార్యక్రమాలకు ఆకర్షితులై ప్రతి ఇంటింటికి ప్రతి వాడవాడకి ప్రతి ఊరు ఊరికి కూడా ఈ చెట్టు నాటే కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు కూడా ఆకర్షితులైనటువంటి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి కృషి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి నీళ్లు కానివ్వండి నిధులు కానివ్వండి ఇటువంటి ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు 
కాగా జన్నారం మండల కేంద్రంలో స్థానిక స్లేట్ పాఠశాలలో శనివారం రోజున ట్రస్ట్ మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు యాదగిరి శేఖర్రావు విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జన్మదిన వేడుకల్లో భాగంగా సోమవారం రోజున రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని ప్రైవేటు పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులతో కలిసి మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని పిలుపునిచ్చారు మొక్కలని నాటడమే కాకుండా వాటిని సంరక్షించుకోవాలని వారన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట ఉపాధ్యక్షులు లక్ష్మారెడ్డి ట్రస్మ మండల నాయకులు శ్రీకాంత్ రెడ్డి మధుసూదన్ శ్రీనివాస్ ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు ట్రస్ట్ మా రాష్ట్రాధ్యక్షులు ముఖ్యంగా ఎవరో ముఖ్యమంత్రి గారి బర్త్డేను పురస్కరించుకొని ప్రభుత్వ ఆదేశానుసారం పదిహేడవ తేదీ నెల సోమవారం రోజున ఉదయం పది గంటలకు అన్ని పాఠశాలలో దాదాపు పదిహేను వేల పాఠశాలలు రాష్ట్రమంతా కూడా ముప్పై మూడు లక్షల మంది విద్యార్థులు ఒక ఐదు లక్షల మంది ఉపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయేతర బృందమంతా కూడా మా ఫ్యామిలీస్ మా దగ్గర పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి తల్లిదండ్రి మా విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా రాష్ట్రం అంతటా కూడా అన్ని ప్రాంతాల్లో మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రతి ఒక్కరు తన వంతు బాధ్యతగా రాష్ట్రాన్ని ఒక పచ్చదనము వాతావరణము చెట్లను నాటడం వల్ల చెట్లను నాటినతో పాటు కాపాడడం సామాజిక బాధ్యతగా అనుకొని మేము ఈరోజు ట్రస్మ ముందు వాసులో ఉండి రాష్ట్రం అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున చేపట్టడం మరి వారి బర్త్డే సందర్భంగా వారికి ఒక కానుకగా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆ బర్త్డేని పురస్కరించుకొని ప్రతి పాఠశాల తన వంతు బాధ్యతగా చెట్లు నాటాలని మనం పిలుపునిస్తూ ఉన్నాం పుల్వామా దాడి జరిగి ఏడాది పూర్తి అయిన సందర్భంగా దళిత సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జవాన్ల త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ సిసిసి కార్నర్ వద్ద కొవ్వత్తుల ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నాయకులు రేగుంట చంద్రశేఖర్ మేఖల దాసు మాట్లాడుతూ జవాన్ల సేవలను కొడియాడారు ఒక ఆత్మాహుతి దళం కారుతూ అని రెండు వేల మంది దాదాపు వీర జవాన్లు వస్తున్న కాన్వాయ్ మీదకి ఆత్మాహుతి దాడి జరిగి నలభై మంది వీర జవాన్ల మరణానికి కారణమైన టెర్రరిస్టులు ఈరోజు జరిగిన చాలా దారుణమైన సంగతి ఇది భారతదేశాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది ఇలా అమరవీరుల ఆశయాలను పుల్వామా వీర జవాన్ల యొక్క భారతదేశం కోసం వాళ్ళు ప్రాణాలను అర్పించిన ఈ ఆశయాన్ని ప్రేమికుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ భారత మాత ముద్దు బిడ్డలైన వారికి వారి ఆత్మశాంతి చేకూరాలని వారు కలలగన్న భారతదేశం కోసం యువత మనమందరము ఈ భారత మాత కోసం కట్టుబడి ఉండాలని చెడు వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండి యువత భారత మాతను ప్రేమించాలని మేము తెలియజేస్తున్నాం ఈరోజు స్వేచ్ఛాయిత వాతావరణంలో వాళ్ళ వీర మరణం సాక్షిగా ఈరోజు మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు సరిగ్గా నేటికి సంవత్సరం గడుస్తున్నప్పటికీ పుల్వామా దాడిలో అమరులైనటువంటి వారిని స్మరించుకుంటూ సిసి కార్నర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి అంబేద్కర్ స్టాచ్ వద్ద వారి చిత్రపటానికి నివాళులు అర్పించడం జరుగుతూ ఉన్నది ఈరోజు భారతదేశం ఒక సంఘటిత శక్తి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈరోజు ఆ ముష్కరాలైనటువంటి తీవ్రవాదులకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు దేశంలో ఎన్ని విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టిన ఎన్ని ఆత్మాహుతి దాడులు జరిగిన ఈ దేశం ఒక్కటిగానే ఉంటుందని చెప్పేసి ఆ తీవ్రవాదుల్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం కాగా పుల్వామా ఘటనలో అమరులైన వీర జవాన్లకు శుక్రవారం రామకృష్ణపూర్ లో ఘనంగా నివాళులర్పించారు ఆర్కేపీ యువత ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలోని అమరవీరుల స్థూపం వద్ద కొవ్వత్తులతో నివాళులర్పించారు దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించిన జవాన్ల త్యాగాలు దేశ ప్రజలు ఎన్నటికీ మరవలేవని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు దండు సదానందం మహేందర్ పొన్నాల సాగర్ రాజలింగు మల్లయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు సుఖ సంతోషాలతో సంక్షేమంగా ఉండాలని భారత సరిహద్దులో అహర్నిశలు తమ భార్య బిడ్డలను తల్లిదండ్రులను వదులుకొని భారతదేశ సరిహద్దులో ఓరడం చేస్తూ ఎండ వాన చలి అనే బాధ ఉన్నా కూడా తట్టుకొని నిద్రాహార లేకుండా పోరాటం చేస్తున్న మన వీర జవానులు ఈరోజు గత రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు రోజు ఉగ్రవాదులు దొంగచాటిన హతమార్చడం జరిగింది దానిని దానికి గుర్తుగా వారికి సిద్ధాంతాలు ఘటించాలని రామాలయం యూత్ మన సోదరులందరూ మరియు అన్ని పార్టీల యువత అందరూ ఈరోజు ఆ యొక్క జవాన్లకు శ్రద్ధాంజలి ఘటించాలని వారి యొక్క ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని జరిగింది ఈ సందర్భంగా వారి కుటుంబాలకు మరి వారు ధైర్యంగా ఉండాలని అదేవిధంగా వీర జవాన్లైనటువంటి అమరులకు 
శాంతి కలగాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాం పుల్వామా దాడిలో వీరమరణం పొందిన అమర జవాన్లకు ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కొమరం భీం జిల్లా తిర్యాని మండలంలో వైబ్రెంట్స్ కలం ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో కొవ్వత్తుల ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆర్గనైజేషన్ సభ్యులు శశికుమార్ మాట్లాడుతూ పుల్వామాలో జరిగిన ఉగ్రవాద దాడికి నిరసనగా తిర్యాని మండలంలో వైబ్రెంట్స్ కలం ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆశ్రమ పాఠశాల విద్యార్థులు యువకులతో కొవ్వతి ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగిందని చనిపోయిన జవాన్లకు నివాళులు అర్పిస్తూ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో షేర్ల రాము నెరల శివ సాయి గౌడ్ దురిశెట్టి మహేష్ కీర్తి సాయి చంద్ యంసాని భాస్కర్ సాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రతీకగా అలాగే ఎంతో మంది సైనికులు తమ ప్రాణాలు అర్పించి దేశం కోసం పోరాడారు అలాగే వారిని చిరస్మరణీయంగా తలుచుకుంటూ ఈ ర్యాలీ తీయడం జరుగుతుంది వైబ్రేట్స్ ఆఫ్ కలం ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో అలాగే తిరియాని యువతను పాల్గొని ఈ ర్యాలీని విజయవంతం చేసినందుకు అలాగే మా యొక్క ర్యాలీకి పర్మిషన్ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు మంచిర్యాల జిల్లాలో ప్రశాంతంగా ముగిసిన సహకార సంఘం ఎన్నికలు మెజార్టీ స్థానాలు దక్కించుకున్న అధికారి పార్టీ టీఆర్ఎస్ మద్దతుదారులు సంభారాల్లో మునిగి తెలియన గెలుపొందిన అభ్యర్థులు చెన్నూరు రేంజ్ పరిధిలో ఆందోళన కలిగిస్తున్న పులి సంచారం తాజాగా పశువుల కాపరిపై పులి దాడి భయాందోళనతో బిక్కు బిక్కుమంటున్న అటవీ ప్రాంత గ్రామ ప్రజలు రామకృష్ణపూర్లో న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సు విద్యార్థులు చట్టాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలన్న సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ శ్రీలేఖ వచ్చే నెలలో రామకృష్ణపూర్ ఠాగూర్ స్టేడియంలో కోల్ఇండియా అథ్లెటిక్స్ పోటీలు ఏర్పాట్ల కోసం స్టేడియాన్ని పరిశీలించిన మందమరి జిఎం రమేష్ రావు ఘనంగా సేవాలాల్ జయంతి వేడుకలు నస్పూర్లో సేవాలాల్ చిత్రపటానికి నివాళులు అర్పించిన రెవెన్యూ అధికారులు సిబ్బంది తిరిగి ప్రసారమయ్యే సిటీ న్యూస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం